የዜና ሰዓታችን ነው ከዜናው በተጨማሪ እለቱ በታሪክ ውስጥ እየዘነላችሁ ቀርበናል ገዛይ መኮነን ማሶስና ሽናፊ አባቱን እንድትቆዩ ባክሮቱን ጋብሳችኋለን ተናሽ ትልኝ አዲስ ቅኝት አድማጮችና ተመልካቾች ይህ አዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ነው ለእለቱ ያዝንላችሁን እለቱም ታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎችንና ለታይ ዜናዎቻችንን ወደናንተ የምናደርስበት ሰዓት ነው ዛሬ ማርች 27 ቀን 2023 ዓ.ም ተመረጥ ነው በቅድሚያ የምንወስዳችሁ ወደ 19 13 ይሆናል የፈረንሳይኛ ቋንቋ ጋዜጣ የሆነው ለ ዲሮይት በ6 ገጾች የመጀመሪያ አጥሙን በኦታዋ ለንባቢያ በቀው ለክ በዛሬዋ አለት 19 13 ነበር 19 18 ሊውተናንት አለን ማክሎይድ በማኒቶባ ስቶን ዎል የተወለደ የ19 አመት ወጣት የነበረ ሲሆን በአንደኛው የዓለም ጦርነት የሮያል አየር ኃይል አብራሪ ሆኖ በእሳት የተያዘችውን ቦምብ ጣይ አውሮፕላኑን በሰላም በማሳረፍና ረዳቱን ከሞት በማጥረፍ የቪክቶሪያ የጀብዱ ኒሻን ለመሸለም በቅቷል ማክሎይድ በኋላ ላይ በኢንፍሉዌንዛ በዊኒፔግ ህይወቱ አልፏል ሊውተናንት ማክሎይድ ራሱንም ባልደረባውንም ከሚነድ አውሮፕላን ያተረፈው ልክ በዛሬው አለት 19 18 ነበር በመጨረሻ 19 64 በታሪክ ከተመዘገቡ እጅ ከፍተኛው የመሬት መንቀጥቀጥ በሰሜን አሜሪካ ተከስቶ ደቡብ አላስካን መጣ በሬክተር ስኬል 9.2 የተለካውና 500 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትሮችን የሸፈነው ንቅናቄ የ131 ሰዎችን ህይወትም ቀጥፏል ብዙዎቹ ህይወታቸው ያለፈው ከመሬት መንቀጥቀጡ ተከትሎ በተፈጠረው ሱናሚ ነበር ለእለቱ የመራረጥኩላችሁ እለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ወደ ለታይ ዜናዎች ወስዳችኋለሁ ከዜናዎቹ ጋር ሶስትና ሽናፊ ለዛሬ ከያዝናቸው አርስቶቹን ላስቀደም ነገ የሚጸድቀው የካናዳ ፌደራል በጀት ስከተኛ ገቢ ላላቸውና በኑሮ ውድነት ለተጎዱ ካናዳውያን ሸማቾች ድጎማን አካቷል ተብሎ ይጠበቃል ዝርዝሩን ይዘናል ሶስተኛ የፔን ካናዳ የስድተኛ ደራሲያንና ጋዜጠኞች ስነ ጽሁፍ ንባብ ዝግጅት በተሳካ ሁኔታ ትላንት ተካሂዷል የቤተ እስራኤሎች ድምጽ የተሰኘ የሙዚቃ ዝግጅት በቶሮንቶ ተካሂዷል ዝርዝሩን ይዘናል ፒያኒስቷ ጠቢብ እማ ሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ አረፉ አብራችሁን እስከ ፍጻሜው እንድትዘልቁ ባክብሮ ትንጋብዛችኋለን ሰናይቀን ይሆንላችሁ ነገ የሚጸድቀው የካናዳ ፌደራል በጀት ስከተኛ ገቢ ላላቸው በኑሮ ውድነት ለተጎዱ ካናዳውያን ሸማቾች ድጎማን አካቷል ተብሎ ይጠበቃል በተለይም ሸምተው መመገብ የተሳናቸው ለመጡና የምግብ ባንኮች ላጫናነቁ ስከተኛ ገቢ ላላቸው በርካታ ካናዳውያን ፌደራል መንግስቱ መፍትሄ ያለው የምግብ ሸማቾች ድጎማ በነገማ አክሰኞ እንደሚጸድቅ በሚጠበቀው የፌደራል ፓርላማ በጀት ውስጥ ትኩረት ያገኘ ጉዳይ ነው ሲል የውስጥ አዋቂዎችን ጠቅሶ ያስነበበው ሲቢሲ ነው ከበጀት ጋር ቀርበት ያላቸው ጎምቱ የፌደራል ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢፋስ ለጉዳዩ መናገር ባይፈቀድላቸውም ለሲቢሲ በሚስጥር እንደገለጹት 2 ቢሊዮን ዶላር ያህል የሚሆነው የድጎ ማበጀት ለ11 ቢሊዮን ካናዳውያን ቢተሰቦች የምግብ ሸመታ ድጎ ማይውላል ብለዋል አፈጻጸሙም በጂኤስቲ ክሬዲት አማካኝነት ስከተኛ ገቢ ላላቸው ካናዳውያን ቤተሰቦች የሚከፋፈል ይሆናል ብለዋል ባለስልጣኑ ሆኖም ይህን ግሮሰሪ ሪቤት የሚል ስያሜ ያለው ድጎማ የድጎማ ተቀባዮቹን የተአደረጋችሁት ለምን አዋላችሁት ብሎ እንደማፋጠጥና እየባሰ የመጣውን የዋጋሽ በትም ድጎማው እንዳባብሰው ጥንቃቄ መደረጉን ሲቢሲ ያስነበበዋል ሶርስ 
ሶስተኛው የፔን ካናዳይ ስደተኛ ድራስ ያነና ጋዜጠኞች ስነ ጽሁፍ ንባብ ዝግጅት በተሳካ ሁኔታ ትላንት ተከሄደ በቶሮንቶ ካለፈው አመት ኖቬምበር ጀምሮ መካሄደ ጀምረው ከሀገራቸው በተለያየ የፖለቲካዊ ጫናና ግፊት ወጥተው ኑሯቸውን ካናዳ ያደረጉ በርካታ ጻፋ ያነና ጋዜጠኞችን ያሰባሰቡና በአመት ለ3 ጊዜ ያህል የሚካሄደው የነጻነት ድምጾች ወይም ቮይስ ኦፍ ፍሪደም የተሰኘ ይህ ዝግጅት ትላንት በቶሮንቶ ሄሩጃስ ካፌ በርካታ ተዋቂ ድራሲያን ጋዜጠኞችና የኪነ ጥበብ ሰዎች በተገኙበት ተካሂዷል በትላንቱ voices of freedom ከኢራን ከማይናማር ከአፍጋኒስታንና ከሜክሲኮ የተገኙ ደራሲያንና ጋዜጠኞች ስራዎቻቸው ላቀረቡ ሲሆን ደራሲያኑና ጋዜጠኞቹ በየአገራቸው አምባገነን አገዛዞች የደረሰባቸውን ተነግሮ የማልቅ መከራና ስቃይ አሳልፈው እንዴት ካናዳ እንደመጡና በየትውልድ አገራቸው ያለውን ፖለቲካዊ መስቀልቀል ሰባዊ መብት ጥሰትና ቀውስ አሳይቷል ጋዜጠኛና ጻፊ እንዲሁም የፔን ካናዳይ ስደተኛ ጻፊያን ይወክቱ ሊቀመንበር የሆነው ገዛይ መኮንን ደረገው የእንኳን እንደና መጣችሁ ንግግር በኢትዮጵያ ባለው የዘርና ማንነትን መሰረት ያደረገ ስርዓት በርካቶች ለሞት ለእስርና ለመፈናቀል እንደተዳረጉና እየተዳረጉ እንደሆነ ጠቅሶ ጋዜጠኛና ጻፊያን ከመቾም ጊዜ በላይ ይህን መሰሉ ወንጀልና ሰባዊ መብት ጥሰት የማጋለጥ ሐላፊነት ወድቆብናል ብሏል በአለማችን ፍትህና የሐሳብ ነጻነትና ዲሞክራሲ እስኪሰፍንም መጻፋችንን አናቋረጥም ብሏል ቻንኪ ዩ एवरीवन ፎር ቢንግ ሄር ቱዴ I would like to welcome the distinguished authors, journalists and artists uh, and uh, we are glad to have a Mary Jo uh, and all uh, our friends and you know, mentors and seniors. Uh, dear journalists, community leaders, human rights activists and participants in this Voice of Freedom, Today marks the third event since Pen Canada Writers in Exile Community officially launched its reading events. መድረኩን የመራው ተዋቂው ደራሲና ፊልም መጽሐፊ ኪዝሌኪ ስራቸውን ካቀረቡ ጋዜጠኞች ጋር ባደረገው አጭር ቆይታ ጥያቄዎችን ያቀረበላቸው ሲሆን ለአፍጋኒስታኑ ጋዜጠኛ ቢላል ሳዋር የሚከተለው ጥንቁ እንደመሰዋል Kabul was a city that I knew it inch by inch but when the Taliban came nowhere felt safe i mean it's a city of like let's say 78 million people uh, i could say that right uh, but again i had not thought over the last 2 3 years that i would make it out alive because every day when we woke up we would lose a colleague female judges uh, prosecutors you know and there was deep mistrust the government could not protect you uh, assassins were roaming in in the streets of kabul and not to forget that you had regular suicide attacks you know uh, but i'm glad that i got out በዚህ ዝግጅት ላይ አጠናቀርነውን ሙሉ መሰናዶ ከሰሞኑ በአዲስ ቀኝት youtube channel እናቀርባለን i give you the music of the beta israel mm. የቤተስ ራኤሎች ድምጽ የተሰኘ ሙዚቃ ዝግጅት በቶሮንቶ ተካሂዷል በኢትዮጵያውያን አይሁዶች ወይም በኢትዮጵያ ራኤሎች ላይ ትኩረት አድርጎ ከመካሄደው ተከታታይ ዝግጅት አንዱ የሆነው ዘ ሳውንድ ሶፍ በኢትዮጵያ ራኤል ወይም የቤተስ ራኤሎች ድምጽ የሙዚቃ ዝግጅት ትላንት በሄሩት ጃስ ካፌ ሲካሄድ ያሽካናዚ አይሁዶች ወይም የአውሮፓ አይሁዶች ድርጅት ሐላፊ መድረኩን በእንኳን ደና መጣችሁ ከፍቶታል የሙዚቃ ዝግጅቱን ያስተባበረው ተዋቂው ድራመርና የሙዚቃ ፕሮዲውሰር ዳንኤል ባርነስ ሲሆን ዳንኤል ባርነስ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ የጠለቀ ዕቀት ያለው ከመሆኑም በላይ ከበርካታ ታላላቅ ሙዚቀኞች ጋር ዓለምን ዞሮ የሰራ ሙዚቀኛ ነው በትላንቱ የቤተ እስራኤል ሙዚቃ ዝግጅት ዳንኤል ባርነስ የተጣመረው ያንበሳ ባንድ መሪ ጊታር ተጫዋች ከሆነው ናዳፍ ፔሌድና ከትውልደ ጀማይካዊው አንድሪው ስቲዋርት It was started at the time back in the time of Solomon and Sheba King Solomon of Israel and the Queen of Sheba in a region that is now Ethiopia 
Um, you know, it started there because those two begat at least one son that we know of. And that son, after visiting his father as a teenager back in the court in Israel, comes back to Ethiopia, his land of his birth. Or maybe not actually land of his birth, but she might have had him when she was still there. Anyhow, as a teenager, he comes back. He comes back with an entourage from the court in Israel with, purportedly, the Torah scrolls. Brings the Ark of the Covenant to Ethiopia. ያፈረንጆስያል <laughs> ራስጤን ሰማና ራት ተመተመረ ጀምሮ ኑሯቸውን በክርስቲና ሃይማኖት ተከታዩ ዘንድ ቅድስቲቷ ከተማ ተብላ በመትጠራው እየሩሳሌም አድርገዋል አባታቸው ገብሩ ደስታ ያዲስ አበባ ካንቲባይ ነበሩ ሲሆን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመንም የፓርላማ አፈጉዌ በመሆን ማገልገላቸውን የቤተሰባቸው ታሪክ ያስረዳል ለውዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ላድናቂዎቻቸው በሙሉ ካዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት መጽናናትን እንመኛለን የለኩም ብዙ አብቀተናል ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በተለመደው አድራሻዎቻችን አድርሱ ላይክ ማድረግን ኮሜንት ማድረግን አትርሱ ለአዲስ ቅኝት ኢሚዲያ አገልግሎት አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ስክሪኖቻችንን ጎብኙ ሰነቀኝ